नमस्कार मित्रांनो टर्निंग पॉईंट चॅनलवरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे आज दिनांक बावीस जानेवारी या दिवसाची महत्त्वाची चालू घडाम आपण ऑनलाईनर स्वरूपात परंतु सविस्तरपणे पाहणार आहोत तर बघा आजचा जो पहिला प्रश्न आहे जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात कलम तीनशे सत्तर हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कसा सकारात्मक ज बदल झाला याबद्दल केंद्रीय मंत्री तिथे जाऊन जागृती करणार आहेत त्या कार्यक्रमाला काय नाव देण्यात आलेले आहे तर मित्रांनो आउटरीच कार्यक्रम असं म्हटलेलं आहे आणि अशा प्रकारची बातमी ही एकच दिवस येते ना असे जे महत्त्वाचे असतात ते कधी ना कधी कोणत्या ना कोणत्या परीक्षेला येतच असतात बघा सध्या तरी छत्तीस मंत्र्यापैकी पाच मंत्री जे आहेत ते जम्मू काश्मीरमध्ये जाणार आहेत त्यामध्ये दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीवाल अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि गृहराज्यमंत्री डॉक्टर किसन रेजी रेड्डी हे पाच मंत्री तिथे जाऊन जे काय आहेत पॉझिटिव्ह गोष्टी सांगणार आहेत त्या लोकांना त्यानंतर जागतिक आर्थिक परिषद दोन सॉरी वर कट करा दोन हजार वीस ही कितव्या क्रमांकाची आहे तर मित्रांनो ह्या वर्षीचं जे आहे ते पन्नासावे वर्ष आहे त्यामुळे याकडे विशेष फोकस करा बघा पाचच्या पटीतले म्हणजे पंचवीस पन्नास शंभर सव्वाशे त्यानंतर दीडशे दोनशे अडीचशे हे जे असे असतात इव्हेंट्स त्यावरती प्रश्न येतच असतो मी एक दिवस अशा गटेंटवर पडलेल्या प्रश्नांचा मी तुम्हाला सविस्तरपणे व्हिडिओ बनवणार आहे बरं ठीक आहे या वर्षीची जी थीम आहे संलग्न व स्थायी जगासाठी संबंधित घटक अशा प्रकारची थीम आहे त्यानंतर दावस येथे ही चालू आहे बैठक तर बघा स्वित्झर्लँड बाजूचे देश देखील बघा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी उत्तरेला त्यानंतर फ्रान्स इटली या देशांचे सी एम आय लागू आहेत आणि हे दावस हे शहर इथे आहे ठीक आहे त्यानंतर सामाजिक चलन वलन निर्देशांकात भारत कितव्या क्रमांक आहे तर मित्रांनो शहात्तराव्या क्रमांकावर आहे हे रँकिंग जे आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवा पुढे आंध्र प्रदेश या राज्यामध्ये खालपैकी कोणत्या तीन राजधान्या निर्माण करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर करण्यात येणार आहे मित्रांनो विशाखापट्टणम येथे प्रशासकीय राजधानी अमरावती येथे वैधानिक राजधानी कुर्नूल येथे न्यायिक राजधानी मित्रांनो यासोबतच दक्षिण आफ्रिका या देशामध्ये देखील तीन राजधान्या आहेत हे लक्षात ठेवा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगा मला की दक्षिण आफ्रिकेत तीन राजधान्या कोणत्या आहेत वेगवेगळ्या कारणासाठी असलेल्या बघा आता थोडं मॅप तुम्हाला सांगतो मी बघा जर विचार केला हे जे आहे कुर्नूल या ठिकाणी आहे आणि विशाखापट्टणम जे आहे ते इथं अशा प्रकारे वेगवेगळे तीन जे आहेत तीन राजधान्या असणारं हे आंध्र प्रदेश एकमेव राज्य ठरणार आहे पुढे त्यानंतर व्ही के सारस्वत कोण आहेत तर मित्रांनो नीती आयोगाचे सदस्य आहेत त्यांनी जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेटबाबत वादग्रस्त विधान केल्या होतं त्यांच्यावरती टीका करण्यात आली व्ही के सारस्वत येत आहेत हे आहेत पुढे महाराष्ट्रातील कोणत्या दोन मुलांना सव्वीस जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते राष्ट्रीय शौर्य पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे जैन सदावर्ते यांनी आश आकाश खिल्लारे आता त्यांनी काय केलं होतं जैन सदावर्ते यांनी दीड वर्षापूर्वी परळ येथील क्रिस्टल टॉवरला लागलेल्या आगीतून सतरा जणांची सुखरूप सुटका केली होती त्यानंतर आकाश खिल्लारे ही मुलगी आहे एक लक्षात आलं असते पुढे आकाश खिल्लारे नदीत बुडणाऱ्या मायलिकींचे प्राण वाचवले होते दुधना नदीत त्यांनी शाळेतून येत असताना हे घडलं होतं त्यावेळेस ते उडे मारले होते त्यानंतर आता सर्वप्रथमच बघा अशा प्रकारची माहिती मिळाली आहे ही जे बाळ शौर्य पुरस्कार असतात त्यामध्ये देखील विविध घटक असतात त्यानंतर भारत पुरस्कार जो आहे आदित्य के केरळ चा जो बाल शौर्य बालक आहे त्याला मिळालेला आहे त्यानंतर मार्कंडे पुरस्कार राखी जे दहा वर्ष आहे त्यांचं उत्तराखंडचे आहेत त्या त्यानंतर ध्रुव ध्रुव पुरस्कार जे आहे पूर्ण मागेरी आणि सविता गिरी या ओडिशातील दोन मुलींना मिळालेला आहे अभिमन्यू पुरस्कार जो आहे तो मोहम्मद मोहसिन यांना मिळालेलं आहे मरणोत्तर हा मिळालेला आहे बघा समुद्रात बुडणारे त्याचे तीन मित्रांना वाचवलं परंतु ते वाचत असताना स्वतःचं प्राण त्यांचं गेलेलं आहे प्रल्हाद पुरस्कार जो आहे तो श्रीमती बद्रा यांना मिळालेला आहे त्यानंतर श्रावण पुरस्कार सरताज मोहद्दीन मुघल जम्मू काश्मीरचे आहे ते त्यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे पुढे ग्रीन पीसच्या भारतीय शाखेने एरोपोकल्स चार ही ग्रीन पीसची भारतीय शाखा आहे एरोपोकल्स चार भारतातील दोनशे सत्त्याऐंशी देशांच्या हवेच्या प्रदूषणाविषयी अहवाल प्रसिद्ध केला त्या संदर्भात अचूक जोड्या लावा बघा देशातील सर्वात प्रदूषित शहर झारिया देशातील सर्वात दुसरे प्रदूषित शहर धनबाद सर्वात कमी प्रदूषित शहर लुंगली मेघालयामध्ये त्यानंतर सर्वात कमी प्रदूषित शहर जे आहे ते मेघालयमधले डोकी दोन नंबरचं आणि केरळमधील एकही शहर जे आहे ते प्रदूषित शहरांच्या यादीमध्ये 
नाही हे लुंगळी जे आहे ते जे आहे ते मिझोरम या राज्यातले एक लक्षात असू द्या त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विचारलं जाऊ शकतं की बघा एकमेव असं रा म्हणजे ह्या राज्यातलं दक्षिण भारतातलं एक हा एक राज्य आहे की तिथले एकही शहर जे आहे ते पॉल्युटेड नाही त्यानंतर महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार केला तर वीस शहरं जे आहेत ते पॉल्युटेड आहेत म्हणजे जे निकष आहे ग्रीन पीसच्या त्यामध्ये वीस शहरं जे आहेत महाराष्ट्रातले प्रदूषित आहेत त्यामध्ये डोंबिवली चंद्रपूर उल्हासनगर ठाणे पुणे अमरावती नागपूर जालना इव्हन मराठवाड्यातील लातूर त्यानंतर कोल्हापूर पिंपरी चिंचवड नाशिक सांगली जळगाव यांचा नंबर लागतो त्यानंतर औरंगाबादचा देखील नंबर लागतो पुढे अकोला सोलापूर नवी मुंबई आणि भिवंडी यांचा देखील नंबर लागतो हे वीस आहेत या संदर्भातील डिटेल नोट्स तुम्हाला टर्निंग पॉईंट्स या टेलिग्राम चॅनेलवरती उपलब्ध होतील त्यानंतर महाराष्ट्रामधील सर्वात जास्त प्रदूषित शहर मुंबई हे देखील लक्षात असू द्या दोनशे सत्त्याऐंशी शहरांचा त्यांनी सर्व्हे केला होता त्यापैकी दोनशे एकतीस शहरे जे आहेत ते पॉल्युटेड आहेत आता बघा धनबाद आणि झारिया हे बघा मॅप जे ते रि रिसर्च विरेंदर सैनी यांनी अपलोड केलेलं होतं बघा झारिया आणि धनबाद धनबाद इथे कशाच्या आहेत कोळशाच्या खाणी आहेत त्यामुळं हे जे काही एरिया आहे झारिया आणि धनबाद पॉल्युटेड सर्वाधिक आहेत आता झारखंडमध्ये जी पार्ट पी एम टेन जे आहेत ह्याचं प्रमाण प्रति घनमीटरला तीनशे बावीस मायक्रोग्रॅम आहे आणि धनबादचा जर विचार केला त्याचं जे पी एम टेन जे आहे प्रति घनमीटरला ते दोनशे चौसष्ट मायक्रोग्रॅम आहे त्यानंतर सर्वात कमी पॉल्युटेड शहरामध्ये कोणतं शहराचं नाव सांगितलं मी तुम्हाला लुंगली बघा लुंगली जिल्हा मेघालयमधील अशा प्रकारे हे राज्य आहे मॅप बघू शकता ईस्ट इंडियामधलं मिझोरम मणिपूर त्यानंतर नागालँड त्रिपुरा मेघालय दिसपूर अरुणाचल प्रदेश इथं बऱ्याच वेळेस कन्फ्युजन होत असतं ठीक आहे पुढे बघा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या किती टक्के सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून खर्च करावा लागतो तर मित्रांनो दोन टक्के करावा लागतो हा प्रश्न घेतला कारण यू जी सी देखील महाविद्यालयांसाठी एक नॉर्म्स रुल्स रेग्युलेशन्स जे आहे ते बनवण्याच्या विचाराधीन आहे सध्या उन्नत भारत अभियान जे आहे लक्षात असू द्या उन्नत भारत अभियान अंतर्गत या माध्यमातून जे महाविद्यालय आहे ते दत्तक गावं घेतात पुढे नागपूर पालिका आयुक्तपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली तर मित्रांनो तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे अश्विनी भिडी जी आहेत मेट्रोच्या संचालिका थ्रीच्या ज्या होत्या त्यांची देखील बदली झाली आहे परंतु त्यांना कोणती पोस्ट अजून तरी देण्यात आलेली नाही त्यानंतर पुणे महापालिका आयुक्तपदी शेखर गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ते साखर आयुक्त होते आणि साखर आयुक्तपदी कोणाची नियुक्ती केली सौरभ राव यांची ते अल्टरनेट केल्यात एकमेकांना पुढे भारतातील कोणते हवेचे प्रमाण सुरक्षित असल्यास ते शहर सुरक्षित समजले जाते हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तुम्हाला वारंवार येत नाही वाचायला देखील मिळणार नाही त्यामुळे मी हे घेतलेलं आहे जर हवेतील प्रमाण पी एम कणांचे चोवीस तासांना शंभर मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर आणि जर वर्षाला सरासरी साठ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर प्रमाण असेल सुरक्षित तर घनमीटर असेल तर ते हवा जे असेल तिथली एरिया जी असेल ती सुरक्षित समजली जाते परंतु पी एम जे आहे पी एम टेन हे लिहायचं टाईप करायचं राहिलं ते लक्षात घ्या अशा प्रकारे प्रदूषित म्हणजे सुरक्षित जे शहर आहे त्याला समजलं जातं त्यानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी कोणाची बिनविरोध निवड झाली तर मित्रांनो जय जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेशातील आहेत त्यानंतर मित्रांनो आरोग्यसेवक मार्गदर्शक पुस्तक देखील अवेलेबल आहे ज्यांना कोणाला घ्यायचं आहे त्यांनी या नंबरवरती संपर्क करू शकता आणि अशा प्रकारचे पी डी एफ पाहिजे असतील तर एकोणवद नव्याने छप्पन तेरा तेरावरती तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता डेल्ली जे आहेत करंट अफेअर्स तुम्हाला पाठवत असतो विथ डिटेल्स आणि वन लायनर स्वरूपामध्ये दुसरी गोष्ट बुलढाणा जिल्ह्याची जी काही आरोग्यसेवक परीक्षा झाली आहे त्यामुळे त्यामध्ये चाळीसपैकी बत्तीस प्रश्न या पुस्तकातले आलेले आहेत गडचिरोलीमध्ये जे चाळीस प्रश्न झाले होते त्यापैकी पस्तीस प्रश्न या पुस्तकातले आलेले आहेत विथ पेज नंबर आपण व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे करत आहोत मित्रांनो जर तुम्हाला हा यूट्यूब चॅनल आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा मित्रांना शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ